ท่านสมาชิกผู้สนใจในนิเวศวิทยาทั้งหลายอาตมาขอสแสดงความยินดีในการที่เราได้มาประชุมหรือพบกันที่นี่โดยวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องนิเวศวิทยา All members of INEB and friends who are interested in ecology, we are very delighted to have a chance to meet here for the sake of discussing and working for the sake of ecology. หัวรุ่มอย่างนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเป็นเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยจิตใจเหมาะสมที่จะทบกันกับเรื่องอันละเอียด especially to meet together at this the early morning before dawn our tea cups haven't filled up yet, and the mind is still subtle and clear. เวลาที่น้ำชาล้นถ้วยก็เถียงกันดังได้ยินเป็นกิโลเดี๋ยวนี้เราก็มีจิตใจที่สงบน้ำชายังไม่ล้นถ้วยเป็นเวลาที่จิตพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ละเอียด When our teacups are overflowing, we argue so loudly that it can be heard from a kilometer away. But when our teacups aren't yet overflowing, we're able to discuss, examine, and investigate things in a very subtle, in deep way, because the minds are. Are still calm and quiet. ในทางที่จะรับเข้ามาจิตของเราก็ยังเหมือนกระดาษที่ยังไม่ได้เขียนอะไรมันจึงรับได้ดี Far as receiving new things, our minds are like a fresh sheet of paper on which nothing has been. Written yet, and so we can we can receive or be open to new things. พระพุทธองค์ตรัสรู้เวลาอย่างนี้เข้าใจว่าพระศาสดาองค์อื่นๆพระศาสนาอื่นก็น่าจะมีหลักฐานอย่างนี้เท่านั้นคือตรัสรู้ในเวลาที่สงบสงัดที่สุด The Lord Buddha was fully awakened at about this time of the day, just before dawn, and it wouldn't be an unfair guess to to assume that the the great prophets of all the other religions also had their awakening at this time of day. Because the mind is in a state of calm and quiet. เมื่อพูดในทางส่งออกมันก็เป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาที่ดอกไม้โดยมากอ่ะบานแล้วก็ส่งกลิ่นออกความคิดคือสติปัญญาเพื่อส่งออกมาได้ดีทำงานได้ดี And in in terms of sending things to others or sharing, this is also a very appropriate time. This is the time of day where most flowers will will open up in order to display their beauty. So this is a time where the mind is. Is able to 
to express itself in a very appropriate way, with calmness, with clarity, with precision. Today I'll speak on the subject of Dhamma and ecology. The first thing we should know is that Dhamma or Dharma is the ecology of the mind 100%. มันก็ได้เป็นมาโดยธรรมชาติจิตที่มีธรรมะมันก็มีความหมายของวิเวทวิทยาในทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณมีความสดมีความสวยมีความสุขเอาคันจักรสี่สองกับพอมีความสดมีความสวยมีความสงบมีความสุขจิตมีลักษณะอย่างนี้โดยธรรมชาติ This is how nature has arranged things and it has been like this all along in a most natural way that when we speak the mind, that the mind with dharma, with dhamma, is a mind that has a natural spiritual ecology, because this is a mind that is fresh, beautiful, quiet, and and joyful. In Thai, these all four words begin with a saw, so, but in English, these four basic qualities of this Dhammic ecology, freshness, beauty, calm, and joy. So, สวยก็หมายความว่างดงามในด้านจิตด้านวิญญาณด้านธรรมะไม่ใช่สวยโดยการสบายสีแล้วมันก็สงบก็ไม่มีอะไรกวนมีเวทหนึ่งที่สุด
ซึ่งเป็นเหมือนผีร้ายเป็นมารร้ายรบกวนจิตให้สูญเสียภาวะปกติของจิต If none of the defilements of greed, anger, and delusion arise, then there is a natural this natural ecology of the mind of dhamma. But whenever the defilements occur, then the mind's ecology is destroyed instantaneously. These defilements are like evil spirits or evil demons, which destroy the mind's natural ecology. t o n i g h t we are going to look at the fact that there is a spirit of greed, anger, and delusion, which is the outside of us. มันก็มีอาการคล้ายกันแหละถ้าอย่ามีผีบ้ามารบกวนมันจะมีอาการที่เป็นที่น่าพอใจแต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรรบกวนก็ใครก็มนุษย์เนี่ยรบกวนโดยไม่รู้สึกตัวมันมีกิเลสสิงมนุษย์มนุษย์ก็ทำลายสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาดีแล้วได้ยินคำเก่าแก่ไม่ทราบใครพูดว่านับก็น่าฟังที่สุดว่าพระเจ้าสร้างแล้วมนุษย์ก็ทำลายมันมีแต่อย่างนี้ตลอดมาพระเจ้าสร้างไว้ดีแล้วมนุษย์ก็ทำลายเรื่อยมาไม่ควรธรรมชาติให้มาดีแล้วมนุษย์ก็ทำลายทำลายทำลายเรื่อยมาว่าจิเลเกิดออกมาแล้วก็มาทำลายแม่ครับถูกแม่ครับวัตถุ Even our physical bodies have a similar condition. When nothing is disturbing our bodies, they have a natural ecology of of calm, as we've been talking about, parallel to the mind. So if nothing is harming the body, it's It's in a very natural state of peace or ecology, but with human beings, the defilements often enter in and possess the human being, and then these defilements destroy not only the mental ecology but the physical body ecology. And then, when a human being Or a person is possessed by defilements. It's almost like some kind of evil demon has come in and taken over. This human being that's possessed by the defilements then ends up destroying and causing great harm in this world. And so the inner ecology has its effect on the the outer ecology. It's kind of like, and then we end up with this state of affairs, which we can see in the world, which is something like God having created human beings in order to destroy the world. กิเลสตัวเดียวกันกิเลสตัวเดียวกันเรียกชื่อระบุไปยังกิเลสที่ชื่อว่าตันหาตันหาที่ทำลายนิเวศวิทยาภายในจิตหมดแล้วก็ออกมาทำลายนิเวศวิทยาทางกายทางวัตถุของคนต่อไปอีกกิเลสตัวเดียวกันชื่อว่าตันหาตันหา it's it's the one single defilement the, that does all the damage this Defilement, which we call d a n h a craving or desire, destroys the ecology of the mind, and then, then it expresses itself outwardly, destroying the body ecology, and then the ma- material ecology around us. It's just this one defilement of d a n h a 
craving, desire, which the same defilement does both the inner and outer destruction. We ought to know this thing that we call danha correctly. ปัญหาเป็นหมายถึงความอยากพิโง่เขลาความอยากพิโง่เขลาคือมาจากอวิชชาทั้งสาราวัตรเขามักจะสอนกันว่าถ้าอยากแล้วเป็นปัญหาห
เรามาถึงเรื่องทางกายกินเนื่องกันอยู่กับวัตถุแม่กายก็เป็นวัตถุมีวัตถุที่เนื่องกับกายเรียกเรียกเรียกว่าระบบกายเราก็มีตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นมา The first level is the physical level, by which we mean our bodies, the bodies that are in touch with, which are part of the physical material world. When there is t a n h a regarding our bodies, then they are disturbed, and a lot of problems arise. ทีนี้ชั้นที่สองระดับที่สองคือระบบจิตล้วนล้วนจิตล้วนล้วนไม่เกี่ยวกับสติปัญญาเป็นระบบไซคิกเมนตัลอะไรก็แล้วแต่เป็นจิตล้วนล้วนถ้ายามีตัณหารบกวนจิตนี้จะมีความงามตามลักษณะของจิตจิตจะทำหน้าที่ของจิตคือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่นั่นคำว่าจิตนี่มันก็แปลว่าคิดนึกคือาการก่อสิ่งใหม่นั่นเองแล้วความหมายพิเศษมีว่าวิจิตวิจิตคืองดงามถ้าอยากมีตัณหาจบกระปรกเข้าไปทอกนำจิตจิตก็ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็งดงามนี่เรียกว่าระบบจิตล้วนล้วนยังไม่เกี่ยวกับสติปัญญาก็ถูกตัณหาทำลายเสีย The next or second level is that of the mind all by itself. This is just the the natural level of mind. It's not the higher spiritual level that is of mindfulness in wisdom, but it's just the the ordinary natural level of mind. When there is no d a n h a disturbing or possessing. The mind, then it is naturally pure and clear, and is able to perform its duty very smoothly. The meaning of the word mind or jita is something which causes new things. It creates new things. The mind means to to think. So the and thinking means creating new things, making new things. This is the the activity, the natural activity of the mind. And when there's no d a n h a this function of the mind can happen quite smoothly, quite peacefully. There's another word, wicit, wicita, which means beautiful. This mind is beautiful and. And clear when it's not disturbed by d a n h a but this is this is just the mind itself. This is not yet the spiritual level. n o t i n g r e l a t i o n t h r e e is s t i p a n y a which is not 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 เพื่อตรงกับคำว่า spirituality ระบบวิญญาณนี่หมายถึงทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่ออุดมคติอะไรต่างๆมันรวมอยู่ที่ระบบนี้ถ้ามันถูกต้องมันก็วิเศษที่สุดระบบสติปัญญาเมื่อสูงสุดไปถึงสัมมาทิฏฐิสามารถจะขจัดปัญหาทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงเดี๋ยวนี้ตัณหาก็รบกวนและทำลายเสียแม่ระบบสติปัญญาสุดท้าย The third level or system is that of the mindfulness wisdom faculty or aspects of mind. This in Thai there was we've called it. Spiritual or t a n g w i n y a n to try and show this the distinction between the ordinary mental level. 
this third level, if it is free of tanha, if the spiritual aspect of mind is free of this blind craving, then that is something very special. By this spiritual level or the level of awareness and understanding, of spiritual awareness and understanding, we're talking about one's views on the world, one's perspectives, beliefs, um, theories, and ideals regarding life in the world. If this is disturbed by Danha, then this whole level, the spiritual level, is destroyed, and there's no ecology. Its its natural ecology is is wiped out. So this is on the last of the three levels, the spiritual level. Danha, come lie. Rabob rag, rabob kai, rabob what to. คือมันทำให้อยากอยากอย่างโง่เขลาแล้วมันก็อยากมากจนเกินความพอดีเกินความถูกต้องพอดีมันก็กลายเป็นโทษจนมาทันทีมันทำให้ในบ้านเรือนของเรามันรกเต็มไปด้วยสิ่งไม่จำเป็นข้างล่างก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่จำเป็นบนเรือนก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่จำเป็นมันก็เป็นปัญหาเป็นภาระเป็นยุ่งยากแล้วก็ต่อสู้แย่งชิงแข่งขันกันเถอะในทางฝ่ายวัตถุความวินาศหรือความสงบความวินาศก็ทําลายความสงบฝ่ายวัตถุเสียสิ้นนี่ปัญหาทําลายนิเวศวิทยาฝ่ายตายเวนตันหาอันดับ Stupid desires affect the body. When there is danha regarding the body, the physical, material side of life, then it it will lead to very strong desires, which will be will automatically bring danger and punishment. And now there's so much danha so on this physical level. That everyone's houses are just full up with things that nobody needs. Our houses are cluttered with with junk that we've accumulated because of this this kind of desire. And so, in getting it, in accumulating it, there's a lot of destruction taking place. ถ้าสำรวจดูในบ้านเรือนของท่านในบ้านเรือนของท่านมันมีสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องมีสักกี่อย่างที่จําเป็นจะต้องมีแท้ๆจําเป็นแท้ๆสักกี่อย่างในบางบ้านเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จําเป็นจะมาฟังวิทยุว่าฝรั่งเขาซื้อกรงนกเขาชวาทำอย่างสุดสีไม้ลายมือราคาตั้งหมื่นกรงนกเนี่ยเปล่าๆนี่ราคาตั้งหมื่นผัวซื้อไปกรงหนึ่งเมียก็ซื้อไปกรงหนึ่งแล้วถามว่าเอาไปทําอะไรเราจะไปทําโป๊ะไฟฟ้าคิดดูสิมันจะไปเพิ่มไอ้สิ่งไม่จําเป็นขึ้นในบ้านในเรือนเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่มันทําลายความปกติความถูกต้องความพอดีกันสักเท่าไหร่ Would you all please check your homes? Take a good survey of your homes and see how many things you have which are totally unnecessary. Take a look at all the things we have in our houses which we really don't need, which just clutter up and destroy the ecology of our homes. For example, we heard on the radio that there were two. To Farang, to foreigners, the wife spent four hundred dollars to buy a bird cage, and so did her husband. And then they asked, "Why were you spending so much money on a bird cage?" And they said they were going to take it home and put a light bulb inside to make some nice lampshades. 
So this is the kind of way we do things now. And so the ecology of our homes, our physical ecology, is consequently a mess. So please take a good look at your own home. ตัวเองควรจะซื้อจากสิ่งไม่มีการโฆษณานั้นทำให้คนต้องซื้อมันก็ผลิตออกมาอย่างอุตสาหกรรมมันจึงมีมาโฆษณากันถึงขนาดน
They don't kill us or do anything like that, but they constantly keep us off balance and annoyed. These nivarana are like gnats that buzz around in our face and our eyes. They won't kill us, but they can really annoy us to the part that they make us pretty angry. So this dhanha has the same effect on the mind. It becomes all these hindrances, these nivarana, which, which disturb and annoy us pretty much all the time. นิวรณ์พวกนึงทวงแรกก็มาในรูปของกามารมย์เพียงแต่ความรู้สึกรบกวนเลือดประมาณท่านหาพวกนึงรู้สึกเป็นทางตรงกันข้ามคือไม่
ฉันถูกรบกวนอยู่ในความไม่แน่ใจไม่แน่ใจในความปลอดภัยไม่แน่ใจในความถูกต้องไม่แน่ใจในชีวิตไม่แน่ใจนี่อยู่ในความจินชาที่รบกวนความปกติสุขของจิตไปเส้นหมดนั่นขอให้สังเกตดูดีดีถึงกับทำลายนิเวศวิทยาของจิตถูกพังทลายลงไปโดยนิวรณ์ข้อนี้ the positively directed hindrance of sensual desire the Negatively aimed one of aversion; these don't disturb the mind nearly as much as the the hindrances of delusion, of of stupidity. Especially, the most disturbing of all of these is the one of of hesitancy, of doubt, because the mind doesn't know. Then it's we're, the mind is always hesitating; it's never sure of itself. There's always this hesitancy, and then, then after a moment's hesitation, there's doubt. There's there's no clarity or understanding of what to do, of what is correct, of what is safe, of what life is about, and how we should respond to life. All of this becomes subject to doubt. Uncertainty, and this is tremendously disturbing for the mind. This, this is the most dangerous thing for the mind's ecology. These, all these, un- this hesitancy and uncertainty. But people are so familiar with this; it's been going on for so long, and we're so familiar with it, we don't even recognize it. We take it to be normal, to be natural. And so we're. Most people have no clue to the degree that their minds are being disturbed by this hesitancy, uncertainty, and doubt. But in fact, it's the most disturbing thing for the mental ecology, and most harmful. ความสงสัยที่เต็มสำนึกก็รบกวนแต่ก็ไม่เท่าไรเราเคลียร์ก็ได้ง่ายๆ <coughs> แต่มันมีความสงสัยที่กึ่งสำนึกซึมมิคันชัดใต้สำนึกซับคันชัดนี่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้สึกมันก็รบกวนรบกวนอย่างที่ไม่รู้สึกกับจิตประสูนเสียความเป็นปกตินั้นวางเวลาเราจึงไม่รู้เอ๊ะนี่ทำไมมันจึงไม่สบายใจอยู่อะไรรบกวนก็ไม่รู้ความสงสัยที่เป็นกึ่งสำนึกและใต้สำนึกรบกวนเหลือประมาณรบกวนอยู่คนบึ้งของจิตถ้าหมดความสงสัยโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นพระอรหันต์นะขอให้ทราบว่าให้หมดความสงสัยโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นพระอรหันต์ The uncertainty and doubt which is conscious, which we're aware of, this isn't so bad because we can cut it off, we can clear it aside. But the kinds of hesitancy and doubt and uncertainty which is Semi-conscious, the kind that we're not even aware of. This is what's really dangerous because it's there practically all the time. It's constantly coming up and keeping us, keeping and harming the mind's ecology. There are those times when you're just sitting and all of a sudden you just kind of feel, "Hey, what's wrong? Why, why don't I feel good? Why, why are things kind of not quite right?" It's because of this hesitancy and doubt, which is not really conscious; it's just semi-conscious, and it's. But still, it's able to destroy the mental ecology. It's only the arahant, the perfected being, that has totally gotten free of this. Otherwise, the mind is being kept off balance by these doubts and uncertainties. เราเงินไปฝากไว้ในธนาคารแต่เรายังอดสงสัยไม่ได้ว่าธนาคารอาจจะล้มอาจจะล้มในเหตุไรเราจะต้องทําอย่างไรเราจะได้ปลอดภัยอย่างไรเนี่ยคิดดูมันมีความเพราะแวงความสงสัยความไม่น่าใจหลายอย่างหลายร้อยหลายพันอย่างที่มันซ่อนอยู่ใต้สํานึกหรือครึ่งสํานึกนี่เรียกว่า
ทำลายนิเวศวิทยาของจิตลึกถึงสุดท้ายเลย <coughs> For example, if we deposit money in the bank, and then we we won't be able to help worrying about what will happen. What if the bank closes or goes bankrupt or something happens, and we we have all these worries, these doubts, these uncertainties. About putting money in the bank, and so they're disturbing the ecology of the mind constantly in this way. Whether, even if it's not conscious, it might be even below consciousness or semi-conscious, but still, this is always there, disturbing and poking at the mind. ความสงสัยความไม่แน่ใจมันก็นำมาซึ่งความกลัวความกลัวความกลัวมามีมา,มาเมื่อไรนะมันทำลายความสงบสุขหมดไม่มีเหลือในเรื่องที่ต้องกลัวเนี่ยในโลกนี้มากขึ้นทุกทีนะในโลกนี้ยิ่งจเจริญทางวัตถุทางรายเหตุให้เกิดความกลัวก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นโลกแห่งความกลัวไปเสียนะความสงบสุขไม่ได้นี่สูญเสียสูญเสียนิเวศวิทยาทางจิตยิ่งกว่าใดสิ่งใดใดยังยิ่งกว่าทางวัตถุที่จะเปรียบกันไม่ได้ When there are these doubts and uncertainties, then they bring on fear. And so there's all kinds of fears in people, and then the more We have material progress. The more it creates things that are frightening, things to be afraid of. And so now we live in a world of of fear. There's all this doubt and uncertainty. There's this complex, dangerous material world we've created. Much worse, much more frightening than the natural world that we started with. And so we live in a world of fear. And it's this fear is always disrupting and harming the peacefulness of the mind. It's destroying. It destroys the mind's ecology much worse than the destruction on the. In a way that can't even be compared to the destruction on the body, bodily or physical level. ที่นี่ก็มาถึงระ,ระบบที่สามเลยคือระดับที่สามคือทางวิญญาณมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจความเชื่อความคิดเห็นความอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ถูกรบ,รบกวนสูญเสียไปหมดด้วยสิเลตตัณหาที่เรียกว่าเมื่อความถูกต้องทางจิตทางวิญญาณไม่มีแล้วความถูกต้องทางอื่นก็สูญเสียหมดไม่มีเหลือแต่เราก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ขอระบุลงไปตรงๆว่าการศึกษาในโลกของเรามันไม่พอที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็สูญเสียความสงบสุขในระดับที่สามคือทางสติปัญญานี้เรื่อยไปสติปัญญาของเราถูกรบกวนถูกทำลายไปถึงขนาดที่เรียกว่าตรงกันข้ามจนไม่เป็นสติปัญญา Now we come to the third level or the third system. Ecological system. This is the spiritual level of of the level where mindfulness and wisdom operate. <coughs> This specifically is the realm of samadhi or right view. Right understanding, because of desire and all the things that come with desire, these destroy this level of samadhi. So there's no right understanding, no right 
view, right perspective on life in the world. And when this, this level of samaditi is, is interfered with, then it will make it impossible for the other levels to, to be okay. So, and then it, we have a world where the education, all the kind of education and communication and information in this world, none of it leads to right understanding. All of it is going in a different direction. And so the kind of education we have is not capable of developing right view or right understanding. And so this the spiritual ecology has, in the way things are operating in this world, has no chance of being healthy. It's always going to be disturbed and twisted by desire. And then this, in turn, makes it impossible for the other levels of ecology to be healthy and natural. สรุปความแล้วคือเราไม่มีความถูกต้องในทางวัตถุหรือร่างกายนี่หนึ่งเราไม่มีความถูกต้องทางจิตนี่หนึ่งเราไม่มีความถูกต้องทางวิญญาณในทางสติปัญญานี่หนึ่งไม่มีความถูกต้องกันอยู่ครบทั้งสามทางหนึ่งแล้วจะมีอะไรเหลือคอยคิดดูจะพูดถึงนิเวศวิทยาส่วนไหนกันเราถ้ามันไม่มีความถูกต้องแม้แต่ทางเดียวในสามทางนี้ So if we look honestly, we have to see that the physical ecology, the body's ecology is not correct. The mental ecology is not correct, and the spiritual ecology is not correct. In that case, what's left? What are we left with when all three levels or aspects of spiritual of the of our ecology are are harm, harmed and disturbed? So, what kind of hopes can we place on ecology when it's when it's in such a state? ในความรู้และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ทำให้เกิดคำพูดประโยคหนึ่งถึงสูงสุดวิเศษสุดประเสริฐสุดเป็นอมตะที่สุดคือประโยคที่ว่า the fittest is the survival the fittest is the survival เหมาะสิ่งที่เหมาะเท่านั้นแหละสิ่งนั้นจะอยู่คือจะรอดชีวิตไม่เหมาะตายนั้นเราจะต้องสนใจถึงคำว่าเหมาะเหมาะเหมาะที่สุดในที่นี้คือความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องตามอะไรถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตากฎของอิทัปปัจจยตาถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาจะเกิดความเหมาะสมที่สุดที่จะอยู่รอดมันคอยพิจารณาข้อนี้กันให้มากว่าเดฟิตเตสเซอร์ไว้ว่า Western the Western scientific tradition has produced one sentence which has a very deep and profound meaning. This sentence. Is a level expresses a level of dhamma, which is even which is on the level of the deathless, which leads to deathlessness. This is the sentence or the phrase, survival of the fittest. Survival of the fittest expresses a very profound dhamma truth. But because whatever is truly fit. Will survive. Anything that is unfit or unsuitable will not survive. But when we say this, we must be very careful to understand what is meant by fit, by suitable, 
or proper. This has been greatly misunderstood around the world. So we must understand what it means to be fit. Here, to be fit or suitable means to be correct. And correct means correct in terms of the law of Itapajayada. Survival of the fittest means that those beings which are correct according to the natural law of conditionality, of interdependency, interrelatedness, these are the beings that will be able to truly survive. ในภาวะพิเตชหรือพิเตชนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทานในพระพุทธศาสนาหรืออริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดหรือพิเตชที่จะมีเ
quite carefully so that we can recover a fitness, a, a spiritual fitness where there is no more delusion with the positive or the negative. ธรรมชาติธรรมชาติก็จัดมาดีแล้วที่จะเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรแต่เราละทิ้งธรรมชาติดูถูกธรรมชาติมีนต่อธรรมชาติไม่เอ
คือโพธิสัตว์นะหมายถึงพธิ์ที่ควรจะเป็นพุทธเจ้าในเรื่องชาดกก็ต้องมีทุกเรื่องโพธิสัตว์นกตัวหนึ่งเขาหัวเราะเยาะลิงฝนตกหนาวลิงหนาวตัวสั่นเขาหัวเราะเยาะลิงหาว่าลิงโง่ทำไมไม่ทำรังอยู่เหมือนกับเรานกก็ทำรังอยู่สบายที่ลิงมันก็บอกว่าโอ้นั่นมันบ้าไม่ต้องมีรังไม่ต้องมีรังไม่ต้องมีรังลิงโสดขึ้นมาแล้วก็ฉีกรังนกหมดฉีกรังนกไปหมดนกก็เลยไม่มีรังจะอยู่เพราะว่าปากมันไม่ดีปากมันไปสอนเอ็กโคโลยีให้แก่ลิงมันไม่ต้องการอย่างนั้นเนี่ยชาดกในชาดกก็ยังมีอย่างนี้โพธิสัตว์จึงเป็นเทวดากับหัวเราะอย่างที่ลิงปากไม่ดีเห็นนกปากไม่ดีไปสอนลิงให้ทำรังพระพุทธสัตว์เป็นเทวดาพุทธสัตว์คือผู้ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าครับแล้วเป็นลิงเป็นเป็นเทวดาที่มองดูที่เวลามองดูเรื่องนี้ครับ There's or we can we can look at one of our Buddhist Jataka stories in one story the the Bodhisattva the Buddha to be was a, a was a some kind of spirit or Tree spirit, and there was a there was a, a monkey and a bird, and the bird went to the monkey and was kind of criticizing him for not having a house. He said, "The bird said, 'Why don't you build a nest like we do? We have these nice nests to live in.'" And the monkey says, "We don't need those kind of things." And to show it, he went and destroyed the bird's nest. So, because the the bird was so stupid as to go and try and tell the monkey what to do, it lost its own nest. And the bodhisattva that was listening had a good laugh mm-hmm. by this story. นี่เราไปสอนนิเวศวิทยาให้กัลิงนี่ขอให้สนใจว่าไอ้ความถูกต้องมันอยู่ที่ไหนความถูกต้องสําหรับลิงมันเป็นอย่างไรความถูกต้องสําหรับนกมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะพบว่าไอ้ความถูกต้องเพื่อของมนุษย์นั้นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราสร้างตึกคอนกรีตราบว่ากันจะเต็มโลกอยู่แล้วนี่จะเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง so that was A matter of teaching ecology to monkeys. What we need to consider now, very carefully, is what is the what is correct for the monkeys, and then what is correct for the birds. If we examine this correctly, carefully, then we'll discover what is correct for human beings. But nowadays we've we've built these concrete monstrosities, these skyscrapers, all over the place. They're filling up the world. We need to take a very serious look and learn from nature what is correct. The yin kawa. I don't know. 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 เป็นคำว่ามหาตมะคันทีเนี่ยเป็นผู้พูดว่าอยู่กันอย่างระบบหมู่บ้านวินเลจอยู่กันอย่างวินเลจอย่าอยู่กันอย่างระบบซิตี้คือนครมหานครเราอยู่กันอย่างหมู่บ้านอย่าอยู่กันอย่างมหานครเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนิเวศวิทยา I've Heard, I didn't hear it from him myself, but I heard that Mahatma Gandhi has said that we ought to live as villages and not to live as cities. That it's more correct, or it is correct to live in villages and instead of all these big cities. 
เราผ่านระบบหมู่บ้านมาไกลแล้วใครจะกลับย้อนกลับไปหาระบบหมู่บ้านกันไหวนี่ระบบนครระบบมหานครบรมมหานครมันเข้ามาใครเคยคิดจะไปหาระบบหมู่บ้านอย่าคิดไว้ไม่จะกลับไปไว้ไม่ลองคิดดูแล้วก็เผชิญกับปัญหามหาศาลเกี่ยวกับนิเวศวิทยา We've gone beyond the village stage long ago. Is it is it really possible that we could go back to village life? Are we are we able to go back to village life? Now we've we've not only got cities, we've got metropolises. Now we've even got megalopolises spreading all over the place. So are we are we able? To go back to village life, can we? Do we have the courage and the the in whatever it takes? This is something we should consider very carefully, because the ecology is being destroyed continuously. ไม่ไม่เราก็ทิ้งระบบหมู่บ้านมาจนเป็นระบบมหานครแล้วเราก็ต้องยินดีเผชิญหน้ากับปัญหามหาศาลปัญหาอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับอนิเวศวิทยาระบบมหานครแต่จะมาเชื่อว่าถึงอย่างไรก็ตามเถอะมันทิ้งระบบของธรรมชาติไปไม่ได้คอยหันไปหาระบบธรรมชาติคือความถูกต้องถูกต้องพอดีพอดีถูกต้องต่อกฎอีทัพปัจจยตาเราตัวอย่างเรื่องลิงเรื่องนกมาเป็นอุปมาและปัสแสวงหาความถูกต้องของระบบนิเวศวิทยาในระบบมหานครให้จนได้มันก็คงจะมีทางเหมือนกันแหละ Whatever we've abandoned the village life long ago and now we've taken to the city life to the social system of cities and and metrop of town cities and all these Huge metropolises that we have, and so we we must be content with facing all the problems, the huge and enormous problems created by the decisions and choices that have been made. But although we've abandoned the village life, we cannot abandon nature. We cannot abandon natural law. There's a system within nature which we cannot escape, and so even if we're stuck with our our city way of life, with our social systems based in these huge cities, even so, we have to get to know the law of nature, the law of i t a p a j a y a t a We have to. Be correct in terms of this law of conditionality, interdependency, and interrelatedness. ทีนี้มันก็มาถึงปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งคือเกี่ยวกับอำนาจเราจะมีอำนาจอะไรมาบังคับให้ช่วยกันจัดระบบนิเวศวิทยานี้ให้มันถูกต้องยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเราจะเอาอำนาจอะไรมาบังคับมันจําเป็นฮะต้องมนุษย์บุตรผู้ชนมนุษย์ธรรมดาสามัญมันมีกิเลสตัณหาถ้าไม่มีอะไรบังคับมันก็ไม่เอาดิต้องบังคับแม้แต่ให้ช่วยตัวเองเนี่ยบังคับให้ช่วยตัวเองเนี่ยมันน่าหัวน่าสงสารมันไม่ช่วยแม้แต่ตัวเองนี่ปัญหามันอยู่ที่อํานาจเราจะใช้อำนาจอะไรบังคับเมื่อเรามีอํานาจทางอาชญาแล้วก็ใช้อำนาจทางทำความเข้าใจเปียกต่องกันเหมือนที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันที่นี่ก็จะแสวงหาอำนาจความเข้าใจถูกต้องระหว่างกันและกันและเราอาจจะได้ใช้อำนาจที่บังคับหนึ่งขออนุโมทนาด้วยที่พยายามแสวงหาความเข้าใจถูกต้องแล้วมาช่วยกันดำเนินกิจการอันนี้ So we use the examples of the monkey and the The bird as metaphors to help us to think about what is truly correct in terms of nature and natural law. The next question is, 
where are we going to get the power and authority to to establish or to to find a correct ecology where are we going to find the power to to return the ecology to a, a proper correct and healthy state because with ordinary worldlings if there's no power forcing them to do something they won't do it people even have to be forced to help themselves if we really watch what people are doing with their lives we see that we actually have to make them do the things that are good for them just like you have to make a child swallow medicine this is the state of affairs so this brings us to the question where are we going to find the power or authority to bring about a good ecology when we don't have the power of weapons when we don't have armies to force people in that way we have to depend on the power of understanding we have to get together like this and speak in order to develop a proper understanding that will enable us to do what we need to do so and then this understanding we develop here can be taken and through the power of understanding can spread and operate in other places so we'd like to express our our support for this meeting together like this in order to develop the power of understanding so we don't have to rely on weaponsข้อนี้ทําให้ความคิดย้อนกลับไปหาเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างของระบบราชาธิปไตยราชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ระบบธุรราชระบบราชาธิปไต
ก็ไม่ไม่ต้องฆ่าหรือไม่ต้องฆ่าสัตว์ต่อร้องว่าแม่ในวังอันมหาศาลก็ฆ่านกยูงเป็นตัวเดียวครับครับ When we come to this point, then we it makes us think of the old monarchy system or the the government by raja. Now, don't confuse this with tyranny, but we're speaking of the monarchy in the way it's meant to be, especially with King Asoka as our our main example. Back in Asoka's reign, there were some. We have some records on the pillar edicts that he actually made people plant trees. That he passed laws and forced different villages. He would force villages to plant mango trees, pecan trees, jackfruit trees, and things like this. So he made people plant both food trees. And also trees which are beautiful to the to the eye. So this, in the old monarchy system, was how power, political power, could be used for the sake of the ecology, even in the palace. But even so, he didn't just rely on force. There's also an attempt. To talk to people and get them to understand the principles of Dharma, so that there would be people would voluntarily do what was proper. For example, there was he was able to limit the hunting of the aristocracy to just one peacock a day. They instead of going around in their ordinary way, just shooting and killing. He was able to get them to limit themselves to just one animal a day to try and teach even the aristocracy, even the royalty, to to respect life and not to kill other animals. So even if there is some political power to enforce certain laws, it still is necessary to work to develop a, a deeper understanding. So people know why and what they're doing. ที่นี่ใกล้ใกล้เราสั้นๆรัชกาลที่ห้ายังเป็นระบบราชาธิปไตยเรื่องพระยารัศดาเป็นจีนได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็นเทศาก็ยังใช้ระบบที่น่าดูอยู่ที่บังคับเนี่ยพระยารัศดาเป็นเรื่องที่ไม่ควรลืมจำจำไว้พระยารัศดาจะบังคับประชาชนวันนี้ไปดูแลที่ทางอย่างนี้แกต้องปลูกอ้อยกี่กอปลูกมะละกอกี่ต้นเลี้ยงไก่กี่ตัวเลี้ยงหมูกี่ตัวบังคับชัดเลยนะทำนี่วันหลังมาดูวันหลังมาดูอ้าวไม่ได้ทำบางอย่างไม่ทำกูตีหัวเลยกล้องกล้องยาวกล้องสูบยาแดงตีหัวตีหัวแตกมันก็เรียบร้อยหมดเห็นเลยคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้นี่ผมจะขุดยังไงนี่มันปลวกนี่มันมันศักดิ์สิทธิ์นี่ผมจะขุดดินตรงนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกูขึ้นไปเยี่ยวกูขึ้นไปเยี่ยวเยี่ยวรถเยี่ยวรถเยี่ยวรถหลวงมึงขุดเดี๋ยวนี้ขุดเดี๋ยวนี้ขุดเดี๋ยวนี้โอเคราชาที่ปัจจัยอำนาจบังคับอย่างนี้มันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะเพราะเราก็อย่าลืมเสียทีเดียวแต่เอาแล้วว่าเมื่อเราทําไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยก็ทําความเข้าใจมาทําความเข้าใจกันให้ดีในระหว่างมนุษย์มันก็คงจะแก้ปัญหานิเวศอิสยาได้ไม่น้อยเหมือนกันนะนี่ในเมืองจีนนี่ชีระนองชีระนองจังหวัดระนองแต่ที่จอมปลวกเขาให้เขาฟังครับให้ขุดเลยอประชาชนเขาถือจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ขุดไม่ได้ขุดตาเนี่ยนี่พระยาสดาเคยแก่ขึ้นไปเยี่ยวรถให้เยี่ยวรถให้มันหมดศักดิ์สิทธิ์แล้วจะขุดครับครับครับเข้าใจ If we come much closer to home, we should think of Prayarasada, who was appointed by the king to manage things nearby in Ranong Province, which is just northwest of here, on the Burmese border, and. 
he would go to the villagers and tell them what to plant, how much sugar cane to plant, how much rice, how many trees, and everything, and tell them what to plant. And then he'd come back later and see if they'd actually done it. And if anybody didn't do it, he had a long pipe for smoking tobacco, and he'd whack them over the head. And eventually they'd get around to doing it. Or there was one villager that had a, a termite mound in, it, in his field. And around in these parts, termite mounds are considered to be special or sacred. And so the villager was making excuses. I can't dig here. I can't plant anything here. There's a termite mound. It's holy. It's sacred. And so Praya Rasada climbed up on top and urinated all over the termite mound and said, it's not holy anymore. You can, you can dig and plant. So this is an example, especially for the ties, of something closer to home, which we should not forget. This, but this is from the old monarchy system. เอ่อการที่เธอเลขมาส่งคือชีกแล้วอ่านที่นี่ไม่รู้นึกถือไทยนี่อ่านแล้วหัวลงถือเธอเลขอ่านแล้วหัวลงก็อ่านไอ้ค
we, we may not be able, we're not talking about resurrecting the past, but we should reflect upon the past to see if we can learn something about the means and the way to, to develop a correctness in society and the world and in the ecology. ที่พุ่มเรียงตำบลพุ่มเรียงไปจากนี่สิบกิโลไปทางชายทะเลมีอนุสาวรีย์เหลืออยู่คือโบสถ์แบบมาตรฐานแบบชั้นดีชั้นเลิศอย่างที่สร้างกันในกรุงเทพแบบมาตรฐานแล้วก็ใหญ่โตที่สุดถึงธรรมดาต้องสร้างสามปีแหละต้องสร้างสามปีเลยที่พุ่มเรียงอ่ะเจ้าพระยาอะไรมาบุญนาคที่เป็นเหมือนมึงกับผู้มีอำนาจทางภาคใต้นะเขาสร้างสามเดือนสร้างสามเดือนไปดูเดี๋ยวน่าจะไปดูมันสร้างสามเดือนสำหรับโบสถ์ที่เขาสร้างกันสามปีนี่ก็ประโยชน์ของอำนาจของพันเด็จการของราชาที่ปัตตานก็อย่าลืมเสียทีเดียวมาโอกาสใช้กันว่างกับประชาชนชั้นทีงูขาวแต่เอาละเราไม่เอาละหาทางออกไปตายดาบหน้าไปหาความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันมาแก้ไขปัญหานี้เอาเลิกเลิกเลิกเลิกห่วงประเด็จการไปหาไอ้ประชาธิปไตยกันต่อไป Or another example from very close in p u m r i a n g about 10 kilometers from here on the ocean, which many of you will be visiting today. There's the remains. There's A memorial of an old temple building of Uposatha Hall, of for especially for that period of the the a very impressive size. And it was just like the ones being built in Bangkok, but here it was being built in a place like this. Normally, it takes three years to build one of these really nice, large, ornate. Temple buildings, but the it was built by a government official who was in charge of the south, and he was he had to return to Bangkok. So before he left, he wanted to build this memorial, and he did it within three months, what usually takes three years. And you can still go there and see it if you'd like. In fact, you ought to go take. A look at it. This is another example of the what can be accomplished with absolute authority. Nowadays, we probably can't do that. Um, instead, we've, we're using democratic systems. But we should consider what has and can be accomplished by the proper use of authority. But nowadays, we're we're We've embraced democratic systems, and so instead of relying on that kind of power, we need to use love and mutual understanding if we're going to accomplish anything. But one should, especially when we need to consider the the very difficult question of how to get ordinary people, especially the ones who are not very intelligent. How can we get ordinary, unintelligent, very self-centered people to do what is correct? This is a very difficult question, and we might be able to learn something from the past. t h a t n t a t h a t h a t s t a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s a t s เมื่อจะมายังเด็กๆยังหนุ่มๆยังก่อนบวชจะหนุ่มยังทันเห็นคนสุดท้ายคนหนึ่งที่ถูกลงโทษชื่อตานุษย์ให้ดูที่หลังมีรอยแจกแจกสองสามรอยอย่างมากก็เพียงเทียนหลังนะแล้วก็ไม่กี่คนหรอกไม่มีใครฆ่าใครตายเลยแล้วก็ไม่กี่คนที่ถูกเทียนหลังก็นิรมิตในโบสถ์หลังนั้นเสร็จวัดนั้นถูกเปลี่ยนชื่อจากวัดเดิมมาเป็นวัดสมุหะนิรมิตสมุหะสักครั้งเนี่ยนิรมิตก็น่าดูก็น่าพิจารณาว่าน่าจะใช่ระบบ
เผด็จการก็ไม่ต้องฆ่าใครนะมันทำด้วยความศรัทธาทุกคนมาร่วมศรัทธาถ้ามันสร้างโบสถ์นี่ถึงแม้จะถูกเกณฑ์มามันก็ยังมีศรัทธาอยู่ส่วนหนึ่งมันก็สร้างกันได้เสร็จภายในสามเดือนแทนสามปี So in considering these monarchical or absolute, even dictatorial systems, one should look at it carefully. For example, in this one in p u m r i a n g this temple, in building it, not one person was killed. Um, before I ordained, when I was a teenager, there was still one man left from who had helped build it. The the last man who had one of who had been punished, and on his back there were scars from three whiplashes. So the worst that had been done, as of a very few people, a few, but not that many, very few had been whipped, but nobody was killed in in the process. And so, because it was for a wat for a, for a monastery. A lot of this was done because people were motivated by faith. <coughs> But still, it's very—it's—it's it's amazing that this was all done in three months instead of three years. And so it's—it was given the name Watts. Its name was changed to Watts Samu Niramit. Niramit is like to—it's almost like to magically create something. Instead of the ordinary process, and so it was given this name because it had been built so quickly, so amazingly. แม้ในจิตใจของเขาก็ยังมีระบบนิเวศวิทยาอยู่มากไอ้คณะใหญ่ของเจ้าอาวาสน่ะสร้างล้อมเป็นวงอยู่แต่ตรงกลางเป็นที่ว่างลูกส้มเต็มไปหมดกลางทางคณะลูกส้มถ้ากระสวนส้มน้อยยังทำเสร็จทำจำลองไปหินมาจากทะเลมาจำลองเป็นธรรมชาติเป็นถ้ำตามธรรมชาติเพื่อให้นั่งวิปัสสนาไปจำลองทำถ้ำนั่งวิปัสสนาหินมามากมายแล้วหินชนวนแผ่นใหญ่ยาวตั้งสามเมตรเนี่ยนั่นเป็นท่านนั่งวิปัสสนารักมีเวทวิทยาวัดนี้ได้รวบรวมมะม่วงทุกชนิดมาปลูกไว้เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์เลยและดอกจำปาทุกชนิดถึงท่านคงจะไม่เคยเห็นคือดอกจำปาสีคร่างม่วงม่วงสีม่วงสดเลยอาตมายังทันเห็นเป็นบุญตาว่าดอกจำปาก็มีสีม่วงมันไปเอามาทุกชนิดของดอกจำปาจำปีไม่ต้องพูดถึงนั่นเป็นคำสาใหญ่ไปเอาเตามาจากสงขลาเนี่ยมาปล่อยไว้ในสานี้มันจะมาต้องไปเสมอเป็นเด็กๆเ,เข้าไปดูเตานี่คนที่กล้าหน่อยจะลงไปขี่หลังก็ได้จัดต้นไม้ต้นกันนิกานี่เต็มไปหมดบางทีจะเป็นต้นกันนิกาแรกที่นํามาสู่เมืองชยาดอกไม้อันนี้สารพัดอย่างในหัวใจผู้ที่นิยมเผด็จการนั้นก็ยังมีความรักธรรมชาติมีนิเวศวิทยาอยู่มากเหมือนกันอย่าแยกขาดกันเสียทีอย่าดังเกียดเลย And not only and also in this person's mind there was a a mental love for ecology in this temple they planted trees all around the outside and in the middle portion they planted orange trees And so there, it became almost an orange, orange orchard. But then they also went to the ocean and collect a lot of rocks and stones, and they built in the monastery a cave. And they had for sitting for sitting meditation, and there was a big three meter long slab of rock to sit on. And so they had this this cave. This was the an example of the the love of. Of nature, which they were trying to recreate within the monastery. This was over a, a hundred years ago, and then they had all kinds of flowers. Um, they collected different kinds of varieties of mango from all over, until they had like a mango museum because they had 
examples of all kinds of different mango trees. And they had some jampa flowers, which are very beautiful purple flowers, which they're, they're no longer left. But when I, was, when I was a child, I was able to see them, and I consider it a, a great privilege to have been able to see such beautiful flowers. And there were ganika trees and all kinds of other plants and trees and flowers all over the monastery. And so, although this person had dictatorial powers, had a very strong authority, still within their heart there was a, a love and appreciation for ecology. They, they dug a big pond and brought some big turtles from Songkla. And when I was a boy, I would go as often as I could to watch the big turt turtles or tortoises. And those who were really daring would go into the water and ride on the backs of them. So this is something to consider. One should not make any, should be very careful about assumptions and say that dictators are this and ecology is that. And that there's no never the twain shall meet. One should consider that it's possible that the two can go together. สรุปแล้ววัดนั้นวัดนี้ก็เป็นสวรรค์สวรรค์หรือวัดนะพุทธญาณของเด็กๆไปตามมีตามเกิดเด็กๆอย่างนี้ไปเล่นที่วัดน
หลักเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแม้กระนายจ้างของเราเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นสหกรณ์กับนายจ้างของเราสร้างโลกนี้ให้งดงามเราไม่เป็นลูกจ้างเราไม่ถือว่าค่าจ้างเราถือว่าค่าใช้สอยนายจ้างเขาให้เราเป็นค่าใช้สอยถ้าเรามาร่วมมือกันสร้างโลกนี้ให้งดงามไม่ต้องพูดลูกจ้างนายจ้างไม่มีไม่มีมีแต่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่เราจะสร้างชนิเวทวิทยาได้หน้าดูเพราะเราทํากันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย The employees of the Oriental Hotel in Bangkok, as well as the B Grim Company, and some others, have been coming here regularly, asking for dhamma talks. And the basic principle we try to explain to them is to just see everyone, see everybody as comrades in birth, aging, illness, and death. Even our boss, to see the boss as just another comrade in birth, aging, illness, and death, with whom we have a cooperative to develop <coughs> a world that is full of love, compassion, and peace. And so, instead of, and even our salary, to see it not as a salary. Or payment for services rendered, but to see it as money for living expenses, which the cooperative has given us so that we can live. And so, to look at things in this way, as a cooperative among comrades in birth, aging, illness, and death, this is what we should work for. This is, and so even the boss, is, we don't have to look at him as the boss. Just as another person in the cooperative with somewhat different duties and responsibilities, but if we have this attitude, grounded in a genuine feeling in our hearts of being comrades, of being human beings who share, go through the same experience of birth, illness, aging, and death, this is what we try to explain to them. Thara y a n g m i r a b o นายจ้างลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างนายทุนจนกรรมาชีพนายทุนจนกรรมาชีพเราก็ต้องทะเลาะกันเรื่อยไปเราจะต้องทะเลาะกันเรื่อยไปเราจะมีเวลาไหนมาจัดระบบนิเวศวิทยาเลิกเลิกเลิกไม่มีลูกจ้างไม่มีนายจ้างไม่มีนายทุนไม่มีจนกรรมาชีพมีแต่เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเป็นระบบสหกรณ์ใหญ่ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้งดงามเราจะคิดอย่างนี้นายจ้างจะคิดอย่างไรตามใจช่างหัวนายจ้างฉันไม่เป็นลูกจ้างแต่ว่าฉันก็จะเป็นเพื่อนสร้างโลกนี้ให้งดงามเงินที่ให้มาเป็นค่าใช้สอยไม่ใช่ค่าจ้าง If we still have the attitude of being employer and employee, or the capitalists and the workers, then all we're going to be doing is arguing back and forth for the rest of eternity, and we'll never have time to deal with ecological problems and other social problems. So instead. We need to develop this attitude of a cooperative, <coughs> in which all of us are working together <coughs> as genuine friends in birth and death, in order to build a peaceful, just, and beautiful world. Now, it, it doesn't matter what the employer thinks. If the employer is still a little thick-headed and stupid and doesn't understand, well, don't worry about him. I am not going to be just hired labor. Let the boss think what he thinks, but I refuse to just be hired labor. Instead, I am going to function as a comrade in this great cooperative. We're all going to of being comrades in birth, aging, illness, and death, and we're going to work for the common good, for peace and ecology in this world.
เราต้องบูชาระบบสหกรณ์ดูดิจักรวาลคดมิคดหมดทั้งจักรวาลนี่มันอยู่กันอย่างสหกรณ์ระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงอะไรต่างๆลูกจักรวาลทั้งหมดมันอยู่กันอย่างสหกรณ์มันเนื่องกันในกันมันนั่นสัมพันธ์กันในกันมันจึงอยู่ได้ที่ในโลกโลกเดียวนี่มันต้องมีการอยู่กันอย่างสากรกับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานกับต้นไม้ต้นไล่กับแผ่นดินมันอยู่กันอย่างประสานงานเป็นสากรในร่างกายนี่ทุกส่วนแห่งอวัยวะมันทํางานกันอย่างสากรมือตีนแขนขามันทํางานอย่างสากรชีวิตถึงรอดได้ก็ให้ระบบสากรกลับมาในฐานะเป็นระบบเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันเถิดเราจะมีเวลาสร้างสันนิเวศวิทยาให้ดีที่สุด We need to appreciate and honor the cooperative system. If we look, the entire cosmos has been a cooperative all along. The the stars and the planets are a cooperative. All of nature on this planet is a cooperative. Even our own bodies, the organs in the body, function as a cooperative. This. The cooperative system is natural, and it's been working all along. So we need to give this proper appreciation and respect. These these systems based on the power of force, the power of money, the power of greed and fear. That's that's one way. But nowadays, we need to appreciate the power of of love and have a A cooperative, so we need to respect this and bring it back, so that we can have some time left over. If we work in a cooperative fashion, we will have the time and energy left to build or recreate a good ecology. n o k a t n m a i n i s a h a k o n a t a m a n a n g d u t e l a w a n l a w a n นกกินนอนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเพียงแต่ไม่มีนกแต่ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ตายหมดระบบสากรมันช่วยกันอย่างนี้ต้องคอยนึกถึงใจความความหมายของคําว่าสากรเราต้องอยู่กันอย่างสากร <coughs> ไม่มีสากรเราก็ตายกันหมด <coughs> The birds come and eat the the caterpillars on the trees One day they eat hundreds, thousands. We don't know how many worms. I sit here and and watch the birds eating the caterpillars, the worm. If there weren't any of these birds, the caterpillars would eat all the leaves, and the trees would all die. So for the trees to survive, we need the birds. And so just for this monastery to survive, it can only do so as a cooperative, and not just of human beings. Unless we can live as a co- as in a cooperative, as a cooperative, there's no way we can survive. So if we if we actually would watch nature carefully, we would see these things much more clearly. That we need to survive, we must live as a cooperative. เมื่อเราแรกมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆให้เราไม่มีไฟได้รับความลำบากที่สุดกลางคืนเราจะลงมาเดินไม่ได้เหมือนอย่างที่ท่านมาเดินนี่มันมีปลวกชนิดหนึ่งซึ่งท่านจะไม่เคยเห็นจะไม่รู้จักมันเป็นปลวกตัวใหญ่ยาวเกือบเส้นหนึ่งแล้วก็ปากแข็งนี่กัดแล้วเลือดไหลทุกทุกแผลเลยนี่ปลวกอย่างนี้จะเต็มไปหมดลงมาเดินกลางคืนไม่ได้เมื่อมันก็จะรีบลงรูนี้ลงไปก่อนสว่างบางทีเหลืออยู่ก็มีพอมีกายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องปลวกมันหายไปเองสหกรณ์เราอยู่ด้วยกายนี่กายเป็นสหกรณ์สามารถที่จะเดินได้โดยไม่ถูกปลวกกัดปลวกปลวกครับครับเคยถูกกัด in about fifteen twenty years ago or so before there were any chickens here there were a kind of a very large kind of termite About that big, and these are pretty ferocious things. When they bite, they draw blood immediately. And I mean, they're big, 
and it really hurts. There's still a few up in the hills if you go walk around at night. These termites only come out at night. They come out of their holes and so that it's not po it was not possible to walk around after dark without getting bit by these termites. So the last few days you've been able to quite freely walk around at night. But in the old days you would have been chewed up by the termites. But now because of the chickens, we don't have any problem with the termites. So this is how Suan Mok, as it is, exists as a cooperative. And the cooperative includes the chickens and the dogs and many other beings as well. คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีถ้าจอมปลวกอันไหนที่มีสูงสามสี่เมตรวงรอบหลายหลายเมตรคือปลวกชนิดนี้ตรงนั้นก็มีอยู่อันต
perfected enlightened being and that's maybe a little too much to ask for right now we ask only for unselfishness if we would hurry and work if we would quickly work for non-selfishness then we will be able then we will have real cooperatives when we have associations communities neighborhoods of friends in birth aging illness and death then we will be able to do the necessary work that is challenging us today เพราะความเห็นแก่ตัวหรือความเห็นแก่ตัวกําลังครอบครองโลกมันสร้างปัญหาทุกชนิดปัญหาทุกชนิดไม่เฉพาะปัญหานิเวศวิทยาปัญห
รีบทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเพราะว่าทุกทุกศาสนาไม่ยกเว้นศาสนาไหนสอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวต้องการให้มนุษย์ไม่เห็นแก่ตัวเอาทุกศาสนามารวมกันก็จะเกิดศาสนาเดียวคือศาสนาไม่เห็นแก่ตัวนั่นก็จะมียูโรเกิดขึ้นได้ And so we should hurry to develop understanding amongst the religions. All religions originally were founded with the intention of eliminating human selfishness. This is the core of every religion. So we need to develop a mutual understanding so that all the religions can cooperate. If we can really do this, then it will become. One world religion of unselfishness. There'll be different methods and means, but all the religions will can harmonize as a religion of unselfishness. เป็นที่น่าเสียใจเสียดายหรือน่าสงสารที่ว่ายังมีศาสนาหรือเจ้าหน้าที่ศาสนาบางศาสนาเป็นผู้เห็นแก่ตัวเสียเองนี่น่าเศร้าที่สุดศาสนาต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวไปเขาให้ตั้งความปรารถนากันใหม่ทำความเข้าใจระหว่างศาสนากำจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไปจากโลกแล้วปัญหาใดๆไม่ปัญหานิเวศวิทยาจะไม่มีเหลือจะไม่มีเหลือเป็นปัญหา It's very sad that there are certain there are some religions or some religious officials and leaders who are still selfish so we need to reform Or recreate religion so that it is purely based in unselfishness. Then all the religions working together unselfishly in a cooperative way can then eliminate the selfishness, which is the cause of all our problems. And then all the problems that we're facing in the world, including the ecological crisis. Can be solved without too much difficulty if we're able to combat selfishness effectively. We are going to go back to good, good, good with the Lord, because He is the Lord of the Universe. We are going to go back to good, good, good with the Lord, because He is the Lord of the Universe. We are going to go back to good, good, good with the Lord, because He is the Lord of the Universe. We are going to go back to good, good, good with the Lord. ไปคืนดีกับพระเจ้าหรือว่ากฎของธรรมชาติหรือกฎของอิทธปัจจาและปัญหาจะหมดสิ้นเพราะว่าโลกหมดความเห็นแก่ตัวคืนดีแปลว่าอะไรเซ็ตคอนซิเลชันอะไรก็ได้ครับครับ and so we must make a reconciliation with God or with Dharma the law of nature whichever We prefer. We need to make a reconciliation, and this is done by being unselfish. The way to reconcile ourselves with God, with the law of nature, is to live unselfishly, and then we can solve the problems facing the world. We'll have God or Dhamma on our side if we are able to make this reconciliation. ในที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันที่นี่เพื่อจะสัสางปัญหาใหญ่ปัญหาที่เวทวิทยาของโลกขอให้มองเห็นจุดของปัญหาต้นตอของปัญหาว่ามันมาจากความเห็นแก่ตัวเรามาปรึกษาหารือกันให้ดีที่สุดที่จะกําจัดความเห็นแก่ตัวเราจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะเกิดความรักซึ่งกันและกันเราจะมีเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเราจะมีระบบการเมืองใหม่เรียกว่าธรรมิกะโซชิลิซึมและปัญหาก็หมดปัญหาก็หมด Finally we like to express our happiness that you've come here to meet for such a commendable purpose in order to solve the Ecological crisis of the world. We're very happy that you have put forth your time and effort in such a meritorious way. 
we ask that you look very carefully to see the source, the real origin of this problem so that we are able to solve it. Please see that the, the source of the ecological problem is in selfishness so that we can find a way of ordering society so that we can reform society so that it is no longer based and run by selfishness so that we can develop a kind of social system which we can call Dhammic socialism. Socialism means everybody working for the common good and Dhamma because this must be grounded in Dhamma, in the law of nature, in natural truth. So we're very happy that you have come and hopefully we can work for this in order that there can be peace in the world. ขออภัยขออภัยที่ทําให้ท่านทนลําบากกว่าสองชั่วโมงแต่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกของเราขอให้เราแก้
most importantly, you have been kind enough to to give us two very special Dhamma talks, on, one on the first day and one at the end, which will help us a great deal in developing our own understanding so that and we can take this back with us to our own countries for our personal reflection and for reflection with our friends. We thank you very much. And at this time we would like to invite all of our friends to to pay respects to Ajahn Buddha Dasa. <laughs> <laughs>